ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிந்து இங்கிலீஷ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஜிகே ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஜிகேயில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு சில கொஷின்ஸு ஸோ எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு சில கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் நிறைய கொஷின்ஸை பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு யோகா டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் அட் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூன் என்ன நம்ம டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் வேர்ல்டு யோகா டே ஸோ அப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் டேவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நம்ம இந்தியாவில் மட்டுமே கொண்டாடக்கூடிய தினங்களாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் நீங்கள் நல்லா கவனம் செலுத்துங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புக்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸில் வந்து ஒரு கொஷின் வரும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கம்மிங் ரவுண்ட் த மவுண்டைன் ஸோ திஸ் வாஸ் அ புக் ரிட்டன் பை ரஸ்கின் பாண்ட் ஸோ ரஸ்கின் பாண்ட் அவர்களால் எழுதப்பட்ட புக்கு ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வந்து பாப்புலர் ஆத்தர்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய புக்ஸையும் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு கொஷின் வரும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே எடுத்துருக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸோ ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இஸ் ஃபார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ அப்போ அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நிரந்தரமாக அங்கே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் அந்த மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான சலுகைகளும் இந்திய அரசால் கொடுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸோ பாப்புலேஷன் ஸோ இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள மாநிலம் எது சரிங்களா மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள மாநிலம் குறைவாக உள்ள மாநிலம் அப்போ குறைவாக உள்ள மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் உள்ள மாநிலம் மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள மாநிலம் உத்தரப்பிரதேஷ் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு ஸோ பரப்பளவில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் வந்து ராஜஸ்தான் ஓகே ஸோ லோயஸ்ட் குறைவாக குறைவான பரப்பளவு கொண்ட மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவா ஓகே இதில் ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் தொகை குறைவாக இருக்கிறது இது பரப்பளவு குறைவாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஸோ தீவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸில் த லோயஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்வதீப் ஐலாண்ட் சரிங்களா அடுத்து அதிகமான பரப்பளவு கொண்டது லார்ஜஸ்ட் லடாக் ஸோ இந்த குறைய எவ்வளோ மீட்டர்ஸ் அந்த பரப்பளவு நான் இங்கே எழுதியிருக்க போகிறேன் தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் இது ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் நெக்ஸ்ட் த லார்ஜஸ்ட் காரிடார் இன் இந்தியா த லார்ஜஸ்ட் காரிடார் இன் இந்தியா ஸோ காரிடார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து அதிகமாக அமரக்கூடிய ஒரு பகுதியாக எது இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ராம்நாத சுவாமி டெம்பிள் ஆன்சர் இஸ் ராம்நாத சுவாமி டெம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஹூ இஸ் கால்டு த ஃபாதர் ஆஃப் இன்டர்நெட் வின் சர்ஃப் வின் சர்ஃப் நம்ம இப்போ எல்லாமே பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அது சம்மந்தமாக அந்த சயின்டிஃபிக் கொஷின்ஸாக நம்ம இதை எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் த இன்வென்டர் ஆஃப் வேர்ல்டு வைட் வெப் ஸோ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் காம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் டபிள்யூ 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 வருமா வேர்ல்டு வைட் வெப் ஸோ த இன்வென்டர் ஆஃப் வேர்ல்டு வைட் வெப் இஸ் டிம் பெர்னர்ஸ் லீ டிம் பெர்னர்ஸ் லீ அண்ட் வேர்ல்டு கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி டே நான் ஏற்கனவே டேஸில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி டே என்றைக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிசம்பர் டூ ஸோ இப்போ டிசம்பர் மாதத்தில் வேறு இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே டிசம்பர் டென் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் டே ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிசம்பர் மந்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேஸஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் புக்கு பார்த்திங்க அடுத்தது பிளானட் எக்கனாமி ஆஃப் இந்தியா ஸோ பிளானட் எக்கனாமி ஆஃப் இந்தியா எக்கனாமிக்ஸ் சம்மந்தமாக புக்ஸ் எல்லாம் யாராவது புதுசாக வெளியிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த புக்கை எழுதுனது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் விஸ்வேஸ்வராயா விஸ்வேஸ்வராயா ஹீ இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப
அந்த டிசீஸோட நேம் என்ன அப்படிங்கிற கூட கேட்கலாம் ஸோ இந்த டிசீசஸ் அஃபெக்டட் ஆர்கன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு தரவாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவுடைய தலைநகரம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா நியூ டெல்ஹி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை மகாராஷ்டிரா ஏன்னா நம்ம மும்பையில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பங்குச்சந்தை எல்வில் நிலவரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஸோ இதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா எதுன்னு கேட்டால் மகாராஷ்டிரா மும்பை ஓகே மும்பை மகாராஷ்டிரா மும்பை மும்பையில் எந்த இடம் கேட்டால் மகாராஷ்டிரா அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமான கேள்விகள் கேட்குறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் வாஸ் ஆர்கனைஸ்டு முதல் முதல்ல அந்த உலக கோப்பை அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் அது யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து ஸோ இங்கிலாந்து நாட்டில் இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் வந்து எந்தெந்த இயரில் வந்து வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணியிருக்காங்க யாரோட தலைமையில் ஹூ வாஸ் அ கேப்டன் அட் த டைம் ஆஃப் வேர்ல்ட் கப் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதில் நோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரஞ்சய் ட்ரோஃபி ஃபார் கிரிக்கெட் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரோஃபை தருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஞ்சி ட்ரோஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதே மாதிரி ஹாக்கி ஃபுட்பால் ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ராஃபி தராங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி படிக்கலாம் தட்ஸ் த கண்ட்ரிஸ் கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் தேர் கரன்சிஸ் ஸோ அந்த மெத்தட்காக ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா காபுல் ஸோ அதோட கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானி ஓகே ஆப்கானிஸ்தானுடைய கேபிட்டல் காபுல் கரன்சி ஆப்கானிஸ் நெக்ஸ்ட் யுனிசெஃப் ஸோ யுனிசெஃப் யூஎன்ஓ ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது இதெல்லாம் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அதோட ஹெட் இப்போ யாராக இருக்கிறாங்க செக்ரட்டரி ஹூ இஸ் த செக்ரட்டரி ஜெனரல் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க யுனிசெஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சது சரிங்களா யுனிசெஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா to promote the children welfare to promote the children welfare adavad inge par united nations international children emergency fund seringla united nations international children emergency fund sometimes they may ask the abbreviations also unicef odiya virivakam enna appdin kuda kekla so adha idhiye nalla paathukonga seringla நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் விட்டமின்ஸ் அண்ட் அஃபெக்டட் டிசீசஸ் ஸோ விட்டமின் ஏ விட்டமின் கே இந்த குறைவினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இப்போ விட்டமின் ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா த அதர் நேம் ஃபார் விட்டமின் ஏ இஸ் ரெட்டினா ஸோ டிசீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா நெக்டலோஃபியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வார் அசோகா ஃபவுட் த கலிங்கா வார் இன் 261 BC அடுத்தது புத்த சரிதம் அஸ்வகோஷா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஆல்